பொதுவாக அவை ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோனை பல இடத்துல வேறு வேறு பேரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மெய்மங் சிக்ஸ் நோவா டூ ஐ மேட் அண்ட் லைட் ஆனர் நைன் ஐ சில சின்ன வித்தியாசம் போக இது எல்லாமே ஒரே ஃபோன்னு கூட சொல்லலாம் இதில் நம்ம இதில் நம்ம ஊரில் லான்ச் பண்ணியிருக்க ஃபோன் ஆனர் நைன் ஐ ஒரு பத்து நாள் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி எங்களோட கருத்து இது கொடுக்குற விலைக்கு வருத்தா இல்லையா அப்படிங்கிற அப்படின்றத எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் என் பேர் ஷாருக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இடெக் தமிழ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே இருக்க லைக் சப்ஸ்கிரைப் அப்புறம் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்கலர் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனர் எயிட் ப்ரோ மாதிரியே இந்த ஃபோன்லேயும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஈஸியாக ஓட்டுது இதில் என்ன ஒரு கடுப்புனா எவ்வளோ தொடச்சாலும் போக மாட்டேங்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோனுக்கும் இருக்க சின்ன சின்ன வித்தியாசம் பற்றி பார்ப்போம் ஆனர் நைன் ஐ ஆனர் எயிட் ப்ரோவை விட வித்தும் ஹைட்டும் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் இது ஒரு கையில் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்ல வரல ஆனால் இது எயிட் ப்ரோவை விட டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வெயிட் கம்மி ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சைட்ஸ் கர்வாக இருக்கிறதுனால ஃபோனை கையில் பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல கிரிப் இருக்குது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இது மெட்டல் யூனிபாடி பில்ட் அப்படின்றதுனால கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ப்ரீமியம் ஃபீல் இருக்குது இந்த நைன் ஐக்கும் எயிட் ப்ரோக்கும் இருக்கிறதுலே பெரிய வித்தியாசம் எங்கே வருதுன்னா டிஸ்பிளேல என்ன தான் எயிட் ப்ரோவை விட நைன் ஐ ஓவரால் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலும் நைன் ஐயில் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இன்ச் டிஸ்பிளே இருக்குது ஹானர் எயிட் ப்ரோவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் டிஸ்பிளே தான் இருக்குது இது ஏன்னா ஆனர் நைன் ஐயில் எயிட்டீன் இன்ச் டூ நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவோட டிஸ்பிளே இருக்குது அது போக மேலேயும் கீழேயும் இருக்க பெசல்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது முன்னாடி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கொரிலா கிளாஸால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ எயிட்டின் இன்ஸ் டூ நைனுன்றதுனால இங்கே ரெசல்யூஷன் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி பை டென் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் பிக்சல் டென்சிட்டி கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டென் பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் ஸோ டிஸ்பிளே நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் விஆர் தவிர மிச்ச எல்லாத்துக்கும் நல்லா ஷார்ப்பாக தான் இருக்கும் டிஸ்பிளே நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்குது ஆனால் வெளியில் வெயிலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா மேலே கொடுத்துருக்க இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்குது மற்றபடி வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஃபோனை நீங்கள் எப்படி திருப்பினாலும் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக தெரியும் இப்போ சின்ன சின்ன விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் முன்னாடி டாப்பில் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி இருக்குது நல்லா வேலை செஞ்சுது இயர்பீஸ்லேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃபோன் பேசும்போது அந்த பக்கம் இருந்து பேசுகிறவங்க வாய்ஸ் நல்லா க்ளியராக இருந்தது கீழே இருக்க லவுட் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கனாலும் ரொம்ப நல்லா ஆடியோ அவுட் புட் வந்தது ஓரளவுக்கு லவுடாக இருந்தது இந்த ரேஞ்சில் இருக்க மற்ற நிறைய ஃபோன்ஸ் விடவே இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வந்த ஆடியோ குவாலிட்டி கூட நல்லா இருந்தது செல்லுலர் ரிசப்ஷன் கால் குவாலிட்டியிலெல்லாமும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சிக்னல்லாம் நல்லா பிக்கப் ஆச்சு ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது அது என்னென்னா ஓவே இந்த ஃபோனில் ஜைரோஸ்கோப் கொடுக்கல ஜைரோஸ்கோப் எதுக்குன்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வீடியோ அப்போது ஃபோனை திருப்பினீங்கன்னா வீடியோவும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஆனால் ஜைரோஸ்கோப் கொடுக்காதனால இந்த மாதிரி ஆகாது இந்த மாதிரி பொதுவாக நம்ம சாம்சங் பண்ணி தான் பார்த்துருக்கோம் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓவே பண்ணி பார்க்குறேன் அதுவும் ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோனில் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் பின்னாடி இருக்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் நல்லாவே வேலை செய்யுது ஜென்ரலாகவே ஓவே ஃபோன்ஸில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்யூரேட்டாக இருக்கும் இங்கேயும் அப்படி தான் இருந்தது இப்போது ஃபோன் உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சிப் ஹை சிலிகான் கிரண் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் முன்னாடி வந்த ஆனர் சிக்ஸ் எக்ஸில் கிரண் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு ஒரு சிப் வந்திருந்தது அதை விட சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் ஒரு பத்து பர்சன்ட் வேகமாக இருக்கும் இதுவும் சிக்ஸ்டீன் நானோமீட்டர் ஃபின்ஃபெட் ப்ராசஸில் பண்ணது ஸோ நல்ல பவர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் ஆனர் சிக்ஸ் எக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணப்போ ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு ஸோ அதனால் ஆனர் நைன் ஐ கிட்ட இருந்தும் எங்களோட எதிர்பார்ப்பு ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருந்தது பட் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இல்லை ஆனால் ஓவராலாக நல்லா தான் இருந்தது ஃபோன் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது ஆப்ஸ் எல்லாம் செம ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆச்சு ட்ரான்சிஷனும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்க
இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் ஓபன் பண்ண டிஸ்பிளே இப்படி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணாலும் எதுவுமே வேலை செய்யல அதனால போர்ஸ் பண்ணி ரீ ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டி இருந்தது ஆனால் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தா எம்யூஐல நிறைய நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஆப் வின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரே ஆப்க்கு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்னாப்சாட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது போக ஆப் லாக் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஆப் எல்லாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு அன்லாக் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் அது போக ஆண்ட்ராய்ட் செவன் நூகட்டோட பேசிக் ஃபீச்சர்ஸான குவிக் ஸ்விட்ச் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் மல்டி டாஸ்கிங் இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த எம்யூஐ ஸ்கின் நிறைய ப்ளோட்டோட வருது பட் மோஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் நிறைய ஃபோனில் வர மாதிரி இதில் ஆப் ட்ராயர் கிடையாது பட் செ செட்டிங்ஸ் உள்ள போய் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து எயிட்டீன் இஸ் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்றதுனால மோஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஸ் கேம்ஸ் எல்லாமே கீழே ஒரு பெரிய பிளாக் பாரோட தான் ஓப்பன் பண்ணும் ஆனால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கீழே ஃபிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை டேப் பண்ணிங்கன்னா ஆப் தானாக ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஆன உடனே ஃபுல் ஸ்க்ரீனையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தா எல்லாம் நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் ஓவராலாக யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சின்ன சின்ன பிரச்சனையெல்லாம் ஓவே ஃபியூச்சரில் அப்டேட் மூலிமா ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து ஸ்டோரேஜ்னு பார்த்தா இதில் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி இருக்குது ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது நிறைய ஆப்ஸ் பேக்ரவுண்டில் ஓப்பன்லேயே இருந்தது எதையுமே ரீலோட் பண்ணல அடுத்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே தாங்குச்சு இப்போ லைட் யூசேஜ்னா ஒரு ஒரு நாளும் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சார்ஜ் மிச்சம் இருந்தது ஹெவி யூசேஜில் கூட ஒரு ஃபுல் டே சார்ஜ் வந்தது இப்போ எங்களோட ஹெவி யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஒய்ஃபை இல்லை ஃபோர் ஜி ஆனில் இருந்தது கேம்ஸ் விளையாடுறது வீடியோஸ் பார்க்குறது ப்ளூடூத் வழியாக ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது நிறையா கேமரா யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு இவ்வளோ பண்ணி கூட ஒரு நாள் தாங்குச்சு ஸோ அடுத்து கேமரான்னு பார்த்தா இந்த ஃபோன் நாலு கேமராவோட வருது முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ்டீன் மெகா பிக்சல் கேமரா பின்னாடி ஒரு தேர்ட்டீன் மெகா பிக்சல் கேமரா இது ரெண்டுத்து கூட ஒரு டூ மெகா பிக்சல் செகண்டரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூ மெகா பிக்சல் கேமரா டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் கேப்சர் பண்ணி போர்ட்ரேட் மோட் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களால் ஃப்ரண்ட் கேமராவாலையும் போர்ட்ரேட் மோடில் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இதுக்கு உவாவேவா அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும் பின்னாடி கேமராவில் எடுத்த போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் கூட ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது பட் மீஏ ஒன்னில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் அளவுக்கு இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ நார்மல் ஃபோட்டோஸ் பற்றி பார்ப்போம் அவுட்டோர்ஸில் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது டீட்டெயில்ஸ் நிறையா இருக்குது இங்கே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சின்ன சின்ன டெக்ஸ் கூட உங்களால் படிக்க முடியும் கலர்ஸ் கொஞ்சம் ஓவர் சேச்சுரேட்டடாக இருக்குது கொஞ்சம் ஓவர் சேச்சுரேஷன் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் சில ஃபோட்டோஸில் ரொம்ப ஓவர் சேச்சுரேட்டடாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பூ நேரில் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருந்தது டைனாமிக் ரேஞ்ச் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஹெச்டிஆர் மோட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்குது இங்கே அப்பேர்ச்சர் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒய்ட் கிடையாது பேக்ரவுண்ட் பிளர் ரொம்ப வராது ஆனால் தனியாக ஒய்ட் அப்பர்ச்சர் மோட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கனால அதிக பிளர் வேணும்னா அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இண்டோர்ஸில் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங்கில் எடுத்த ஃபோட்டோஸை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவுட்டோர்ஸில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் அளவுக்கு நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது கலர்ஸும் சூப்பராக இருக்குது லோ லைட்டில் இந்த கேமரா பெருசாக சொல்கிற மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணல பிக்சல் கவுண்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதே நேரத்தில் அப்பர்ச்சரும் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ரொம்ப ஒயிட் கிடையாதுன்றதுனால நிறைய நாய்ஸ் இருக்குது கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இன்னொரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் என்னென்னா இதில் ஃபோர் கே வீடியோ எடுக்க முடியாது மோஸ்ட்டாக இந்த வேலையில் இருக்க எல்லா ஃபோன்ஸ்லையும் ஃபோர் கே வீடியோ எடுக்க முடியும் ஆனால் இங்கே அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கல மேக்ஸிமம் டென் எயிட்டி பி ரெசல்யூஷனில் தான் வீடியோ எடுக்க முடியும் ஆனால் இதுவே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது நல்ல ப்ரைட்டாக ஷார்ப்பாக இருக்குது நிறையா டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முடியுது கலர்ஸும் நல்லா இருக்குது போர்ட்ரேட் இல்லாமல் நார்மல் செல
இந்த ISO shutter speed லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியலனா இந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி வர வீடியோவை பாருங்க கேமராவை பத்தின பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் एक्सप्लेन பண்ணியிருப்பேன் ஆர்டர் 99 இந்தியால 18000 ரூபாய்க்கு விக்கிது சோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதே போனை चाइனால மெய்மங் 6 நெட் 23000 ரூபாய்க்கு விக்கறாங்க சோ உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே போன் 6000 கம்மிங்கிறதுனால இந்த போனை வாங்குறதுக்கு லைட்டா டெம்ப்ட் ஆகும் ஆனா இத வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு சில முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இதில இருக்க டிஸ்அட்வான்டேजेस எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஃபோர் கே வீடியோ எடுக்க முடியாது செகண்ட் இதில் ஜைரோஸ்கோப் கிடையாது மூணாவது யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் நிறையா பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இந்த முதல் ரெண்டு விஷயம் வேணால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை ரெண்டு வாட்டியோ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பை சான்ஸ் நீங்கள் ஃபோனில் ஏதாவது முக்கியமான வேலை பார்த்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இது எவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஊவாவே இதை அப்டேட் மூலியமாக சரி பண்ணுறது தியரிட்டிக்கலாக பாசிபிள் தான் பண்ணலன்னா இதை விட சீப்பான ஆப்ஷனில் நிறையா நல்ல ஃபோன் இருக்குது பட் சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை வாங்கிறதுக்கு நிறையா நல்ல விஷயம் இருக்குது நல்ல பில்ட் பெரிய டிஸ்பிளே சூப்பரான செல்ஃபி கேமரா ரியர் கேமராவுக்கு மேனுவல் மோட் பவர்ஃபுல்லான சிப் நல்ல பேட்ரி லைஃப்னு நிறைய நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் எங்களோட கருத்தை நாங்கள் சொல்லிட்டோம் இந்த ஃபோன் வாங்கலாமா வேணாமன்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் என்ன முடிவு பண்ணிங்கன்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கூடவே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் எப்போலாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் ஏன் பேர் ஷாரூக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிஃபோரி டெக் தமிழ் பபாய்